，美国在八月底即将要完全撤军了哈。那么在之前撤军前，各国的这个专家就预测哈，在这个撤军之后呢，恐怕塔利班势如破竹，一下子哈就会占领阿富汗。果不其然啊，一语成谶。我们看到目前的这个情况。塔利班真的是势如破竹，当然拜登也知道了。拜登最近讲了一些话哈，当然我不知道听在阿富汗人民的耳里是怎么想。拜登说他从来不后悔撤军这个决定。拜登也说呢，这毕竟是阿富汗自己的战争，他们要靠自己了啊。当然哈，嗯，也许这个话听在第三者的耳里是啊，是这样没有错。但是大家要知道，这个美军呢，这个占领阿富汗有二十年的时间。当初打着口号是要重建阿富汗，是要重建国家，是一个重建的概念。我想这个口号很漂亮，很多阿富汗人当时也许有很多憧憬哦。但是我们看到这个美军宣布撤军以来，大概每周就有三万人被迫离开阿富汗。流离失所，有的呢走不开，变成阿富汗内部的难民；那么有的呢就逃到了这个国际间。这二十年当中呢，也有许许多多的这个阿富汗人是在难民营中出生、难民营长大。包括在这次的东京奥运，我们看到就有难民队啊，里面就有阿富汗的难民，对，就在伊朗难，就有阿富汗难民。那么这次呢，阿富汗总共派出了五名选手，也有这个在难民营出生的啊。所以我觉得这个阿富汗这二十年过得真的是哈太苦太苦了。所以我先请这个杨老师，你先谈一下哈。现在看起来这个阿富汗的首都喀布尔的这个沦陷是迟早的事嘛哈。现在估计的进程好像越来越快了。就是他们说只是距离只剩下两百公里了，然后美国的情报的估计从原先的六个月缩短到现在九十天，嗯，大概塔利班就会占领整个大部分的这个阿富汗。嗯嗯，美军当初是讲的很好听了，要帮助阿富汗整军。啊、哦，那么当然了，美国包括这个呃欧洲的国家在这里，大概也几千条这个军人的生命哈、哦，也在哎、呃、也在这里损失了。二十年，美国投下了一兆美元哈、哦，为什么这么长的时间，这么多的人力物力，但是没有办法重建阿富汗？我这就是阿富汗的地理位置跟人民的韧性吧。嗯，也就是说，其实从十九世纪开始，他所处在的这样一个地理的这种。刚好是中亚、南亚、中东之间的一个关键的地缘所在，所以过去十九世纪英国那个时候占领整个印度，包含巴基斯坦，基本上就想把这个阿富汗给攻占下来。打了几年，但并没有成功。好，然后呢，还记得福尔摩斯的这个小说里面、电影里面有一个华生医生，有没有？啊啊，这个华生医生的这个角色的创这个作者、哦把它给创建出来，就是因为在阿美国、英国去攻打阿富汗战争之后呢，后来整个撤退的时候，一路的被就是游击队攻打，到后来，据说了只有一个军医回到了印度，而那个军医就是后来福尔摩斯这本小说里面华生医生，他的这个就是塑造的这个依据。所以你看华生医生说他去这个阿富汗打过仗，他受过伤，嗯，对不对？那但是呢，打了这么多年，十九世纪的时候的英国并没有成功，这个铩羽而归。二十世纪的一九七九年到一九八九年，苏联打了十年，也一样，哦，撤军，撤军之后苏联就瓦解了。因此，整个就是消耗掉这个苏联在当时的很多的这种军费、经济啊，以及整个对东欧的这个掌控。现在二十一世纪，这个历史不断的在重演。美国占领了二十年，可是为什么呢？是因为九一一恐怖攻击事件在二零零一年，可是塔利班是没有参加恐怖攻击的，嗯嗯、塔利班只不过是包庇，那个基地组织不愿意交出来。美国那个时候啊，没有耐心，他一个月之内就决定你不交出来我就打你，哦，一个月之内就决定打这个阿富汗，那一个月之后他也就打到了喀布尔，嗯、所以阿富汗。其实各位从那个帕米尔高原延伸下来的那些这个山谷哈，有一些山其实还平均高达到五千公尺这么高，所以它那个山谷之间哦，过去的历史上彼此的往来很困难，所以一个山谷一个方言一个部落哦的这样的情况才会造成，就是说你要去有效的去占领、治理，那很难，因为你会随时会被攻击。现在在这二十年当中，也就如此的被证明。可是。你知道当初他们打阿富汗的时候，打下来之后，那个那个时候的德国驻一美国那个大使就问那个时候小布希的国安顾问莱斯女士，他说
他觉得你要在阿富汗还有伊拉克，那个时候也把伊拉克打下来，要实施民主制度，我觉得是很难的。结果莱斯女士怎么说？她说：“我都给你们德国跟日本民主制度了。”为什么不能美国带给阿富汗跟伊拉克民主制度？美国的骄傲，美国真的这么骄傲？但是这二十年，你知道吗？那个时候他们叫做所谓 nation building， 嗯，哦，国家重建，所谓从这个 peacekeeping 到 peace building， 到这个所谓的国家重建。还在日本东京不是开了个很盛大的会吗？哦、大家都捐几十亿、上百亿的钱给阿富汗做这个重建，但是这个重建我们后来。呃，美国自己的这个媒体的表示，这个重建的费用六成其实是花在安全部队。哦，那举例而言，你知道在现在克布尔的美国的大使馆，美国那个大使馆不是一栋楼，是十几二十栋楼，是基本上像个小城一样，呃，里面相当的，我不能说豪华了哈，但是跟。阿富汗当地的这个情况比那完全是眼如天堂一样，所以现在证实啊，美美国的这个撤军行动就证实了美国当初的所谓的重建阿富汗是失败的吧？是失败的。所以在二零一一年，可是十年前他其实就把基地组织也把宾拉登给击毙了。对,对，还看过，还记得那张照片吗？对对，对不对？传遍全世界。奥巴马、希拉瑞跟拜登都看的那个画面的那个照片，在小房间里面。那但是呢？海豹部队就是击毙这个宾拉登的那个那个实况，嗯，但是呢，为什么又多待了十年？其实就表示说，其实他曾经以为说，也许真的可以把塔利班给，就是说，就是说、这个、改造教化的，对，或者是说他的维持的这个换了两任的这个政府哈，可以掌控这个阿富汗，但是他后来现在发现到。这个是不可能的任务。那为什么现为什么要一定要一定要现在要非撤不可呢？好问题啊！他到这两三年，其实，在阿富汗的驻军也不过是几千人。是啊，到今年也只剩下了两千五百人。拜登其实也曾，川普曾经也承诺说要撤军，但是就拖拖拖，因为他知道你一撤军，这个马上就失守，马上就会是一个人道危机，权力真空，恐怖主义团体可能又会再变成新的温床。然后呢？当然，俄罗斯、中国大陆也会紧张这个区域，会更积极的开始做经营。对，对美国的整个中东、中亚，会产生整个利益上的这个冲击。所以，他就维持了两几千人、两三千人在那边，一种象征意义。因为你不要忘记，他在伊拉克还有驻军。嗯，他在沙特阿拉伯、在安曼、在这个科威特、在巴林都有他的驻军、空军基地。以及美国还有一个叫中部司令总部，他现在的国防部长奥斯汀就是以前那个中部司令总部的司令。嗯，所以美国在中东地区，在整个这个地方，在波斯湾，在印度洋有强大的军力。嗯，只不过是他在地面部队上，他不愿意在这个阿富汗那边。他简单的说，他判断了，一定会失守。嗯，就算你放两三千人在那边哦。塔利班一定会慢慢开始逼近到整个克布尔，其他担心美军最后整个陷下去，是不是？对，他就担心说，那你这样怎么办？不断的轰炸不行，你要更多的地面部队。因为奥巴马在二两千零九年的时候，因为要抓这个宾拉登呢，他其实又征兵三万人，他用征兵的方式，然后呢全面的搜索，然后打死这个宾拉登之后呢，然后再把所有的兵力给退出来。可是这个时候他知道。那接下来，其实如果他要守住阿富汗，这是一个不可能的任务。嗯，换言之，你随便的进去侵略一个国家，占领了这么多人，你自己死亡几千人士兵，你叫全球这个跟着一起花钱，跟着一起派遣军队，这个国家也死了，大概光是安全部队也死了六七万人，平民大概也十二万到十五万人，这保守估计。现在塔利班又回来了。当然，今天的塔利班跟二十年塔利班应该对完全不一样了。但是我觉得只是一个程度差别。对，有很多那个在被占领区叫或即将被占领的地方的那些，就是家庭啊，有有家里有女孩的话，他就让这些女孩跟着其他的家庭一起逃难到就是省会或者是克布尔去，因为担心说塔利班来可能会做这个清算，也可能会对女性有怎么样的更进一步的限制。虽然塔利班那个第二号人物去见王毅，在天津见王毅的时候呢，他曾经说我们会塔利班会保障妇女跟儿童权利
，对，那这个东西大家都不对。哎，这这个我要特别谈一下哈。我们看到，当然此刻塔利班哈今非昔比，跟二十年前那个塔利班是不一样啊。他一边哈攻占、攻城略地，那么一边呢到处各地去进行这个外交游说哈。他也希望能够这个重返执政了哈。那么呃，塔利班的这个政治委员的这个负责人，七月二十八号到天津去见了大陆外长王毅嘛哈。当时在这个谈话当中讲什么很重要，他就特别讲了，他说绝对不允许哈。任何势力利用阿富汗的领土做任何危害中国大陆的事，当然这个话就是强调友好嘛，哈，就是强调友好，当然还不还没有到结盟的程度。他也希望呢，中国大陆更多的能够参与阿富汗的和平重建，哈。当然这个话可能听在美国的耳里就非常非常的敏感了啊。那么这会不会损及到美国在中东或者中亚的利益呢？当然有人去问美国这个国务卿布林肯，但是布林肯呢非常非常简短，极其简短的讲了，他说。这个有积极的意义啊，有积极的意义，你怎么看？<笑>积极吗？对美国不积极吧？是的，对，那也就是在两天前，王毅跟美国的副国务卿薛曼见面的同一个场合，嗯、隔了两个两天之后呢，塔利班的这个政治人物领导人就在那边见了王毅。当然，一方面其实塔利班要表现出他要重返执政，他要向周边的国家，其实已经他走都走过一圈了，嗯，那保证说他会带来稳定。不会去破坏这个区域的秩序、嗯。那中国大陆其实最在意就是那个东伊运的这个恐怖团体，对哦，那会不会造成更进一步的在新疆的这个恐怖攻击或者是疆独运动？嗯、因此呢，都讲得很清楚。那塔利班当然也很清楚的这个回复，不允许这样子的一个发展。他希望的，我想不会有任何一个国家再去派兵到阿富汗里面去了，嗯、这是一个坟场，那叫帝国坟场。但是呢，阿富汗。毕竟它的这个重要的这个位置哈，以及现在的这样一个变化，其实维持它的稳定，以及跟就是整个中亚甚至“一带一路”的这整个经济去连接的话，其实是有助于它的稳定跟发展。嗯，那这个就需要北京的这个协助，以及俄罗斯这边共同来去维持这样子的一个地方的这种和平。嗯，所以他现在在这个大国之间的这个联系，呃，不只是他。昨天，布林肯又讲，他说我们现在和中国大陆、俄罗斯以及巴基斯坦四方共同联系，来维持这个区域的稳定。他已经知道，他单纯美国现在已经做不到了，因为他要撤军了。而且接下来也不是军事活动能够去去影响的，因为他这一阵子不是在做轰炸吗？对，他那个轰炸根本就是。这个聊备一格，刚好又碰到雾霾，对不对？而且、哦、玩假的，对，你知道吗？他的轰炸的距离，他一般真正交战的地方其实很远的地方，我你炸那边干什么？所以这是个假动作。然后一方面他派出特使，不是到卡达说要去进行谈判吗？所以不理他，他一般会理他吗？都快要赢了。就是啊，所以基本上其实，不，他也认确认了，你这个现在必须要跟中国大陆、跟俄罗斯、跟巴基斯坦，哦，以及当然美国，嗯，哦。美国对于现在那个阿富汗的克克布尔的政府还是有影响力的对。对，那怎么样维持这个区域的稳定，让他能够也许用和谈的方式重组一个政府，嗯、让阿富汗主让阿富汗的塔利班主导，这个这个当然一一定要让的。然后呢，不会真正最后重演一九七五年四月三十号那个西贡沦陷呐、啊嗯嗯，对不对？那个时候西贡沦陷。美军几千美军还在西贡的时候，那种大逃亡的景象。但美国撤军的时候，当时越南还撑了两年嘛，对不对？我们看到这次这个速度实在是太快了。我,我现在我们现在可能觉得两个月都算是长的了。<笑>而且我们看到北方它的这个军阀不断的这个叛变嘛，不断的叛变倒戈，然后呢，现在这个甘尼政府也这么惨啊，听说缺粮、缺蛋，还缺薪水啊啊，所以所以这个最严重的缺士气。所以光是光是听说这个陆军两个月之内逃散了三层呢，全部逃，大家都这个要命。他那个吃都吃不饱。的北部哈是比较平原，接近那个就是呃乌兹别克跟塔塔吉克那边，那是属于这个就是说比较平原地区。那边当塔利班过去的时候，阿富汗的政府军干脆就逃到乌兹别克去了，一千多人呢，一千多人可以不打仗就逃掉了。对。有这样情况，完全没有胜算。所以最后的时间，我想请问一下杨老师啊、哦。当然，我觉得这个
，哎，天地不仁，以以以百姓为刍刍狗了。就说，呃，美军就这样哈、啊，二十年在阿富汗占领，然后现在拍拍屁股走人啊。这二十年来，多少阿富汗的这个平民哈、啊，呃，死于枪炮弹药之下，然后流离失所。那么现在呢，哈、啊，在美军撤离之后，整个阿富汗的内战，请问一下，难民的处置有共识吗？难民们何去何从？联合国已经提出警告了嘛？阿富汗的人道危机即将要爆发。其实，过去这十多年，整个逃亡全世界的这个难民，主要就来自两个地方，一个就是阿富汗，另外是叙利亚。嗯，那欧洲其实接纳了很多难民，对不对？但是应该在二零一六年，他们就开始就是拒绝再接受新的。所以现在主要难民在土耳其、在伊朗、在巴基斯坦这些地方，其实已经根本。我觉得基本上那个地方都已经严重人道危机在出现，更不要说接下来这一波，现在正在进行，以及塔利班之后是怎么去取得政权，是最后用战争的方式，以及塔利班取得政权、重返执政之后，他怎么来去做清算？他会清算吗？他会怎么样的对待过去他执政之下，其实大家觉得受到迫害的，像是妇女，像是这些异教徒。所以呢，其实，呃，这些都是不确定的这个因素哈。但是这个时候，大国，尤其是中国大陆跟俄罗斯哈，的这个影响的力量，我觉得就很关键。嗯，因为中国大陆跟巴基斯坦的这个关系，所以对于特别是塔利班的这个影响，我觉得是特别深刻的。嗯，这个时候，其实某种程度，中国大陆的中亚政策，嗯，阿富汗政策。甚至未来，那马上伊拉克要美国又要撤军了，嗯，对不对？对是啊，中东政策就会出来，它对于一个做一个世界大国的这个态势哈，就可以开始的越来越明显。嗯，所以我就要问一下，那么那个举着正义跟人权大旗的美国呢？嗯，那就是独善其身呢、啊。<笑>但是呢，高喊的民主对抗专制，嗯嗯嗯，我觉得为什么在这段时间我对美国会批判性比较强哈、啊？尤其就是这二十年来，我看到他在阿富汗以及完全是非法理由攻打伊拉克，伊拉克的情况其实是更严重的，而且它影响到是整个中东的这个稳定，尤其是牵扯到的就是伊朗跟伊拉克这个什叶派跟逊尼派之间将来的这个斗争会延续的，美国在这里其实真的就是一种帝国主义的这种侵略占领，某种程度完全无心于维持稳定和平。人道、人权，而对他不利的时候，死了几个美国大兵，就拍拍屁股走了，然后就说：“你好自为之吧。”这也就是美国了。对，所以这个拜登哈，当然这个可能面子上拉不下来。他说呢，接下来金援还会继续了，哈哈啊，经济援助还会继续，但是他们必须要想要战斗哈。然后他说，这毕竟是阿富汗的战争了哈，只能靠自己啊。那么拜军的拜登的撤军理由也让大家啼笑皆非。他的撤军理由是美国的目标已经达成了。他的主张就是因为其实我们已经击毙比拉登，那十年前就达成了。对对对，十年达达成了。这十年来你为什么还继续占领？那你占领为什么不去做更多的这个努力？那证明就是说，其实你当初的出兵其实基本上只是要去报复，然后呢，你用完全占领的方式占领了二十年，造成这个国家破亡。人民的这样的一个伤亡，到现在的人道危机，你的责任在哪里呢？嗯，对不对？好，所以今天这集我们就从这个阿富汗的这个丧钟响起哈，让我们共同来醒思一下国际的霸权。